guys this is rashmi sena a well very welcome to all of you on my channel once again and here i am with my new episode and today's question is do you have a table manner you know main kuch din pehle ek bar hotel gayi to maine socha main kuch kha, khane ko pack kara leti hu wahan kafi rush tha aap believe nahi karenge maine wahan pe 90% logon ko dekha they don't have any manner to attend a hotel time matlab ki public area ko wo aise behave kar rahe the jaise that is a personal area उनको कोई चीज़ की मैनर नहीं है मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है तो आज आप खुद को चेक कीजिए मेरे इस वीडियो के थ्रू कि आपको टेबल मैनर है कि नहीं अब टेबल मैनर नॉट ओनली वर्क्स इन अ होटल ऐसा नहीं कि सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट में हमें टेबल मैनर्स को ध्यान रखना चाहिए देर आर सो मेनी प्लेसेज वेयर द टेबल मैनर्स रियली काउंटेड जैसे कि अगर आप कंपार्टमेंट्स में हैं ट्रेन कंपार्टमेंट्स में ट्रेन वेटिंग एरिया प्लेटफॉर्म के वेटिंग एरियाज में हैं या बोर्डिंग एरियाज में हैं एयरपोर्ट के या फिर आप किसी मेस में हैं हॉस्टल के मेस में हैं या किसी किसी भी पब्लिक एरिया में हैं जैसे कि आप किसी भी जगह जहाँ पे लोग जैसे डॉक्टर्स की क्लिनिक के बाहर भी लोग वेट करते रहते हैं वहाँ भी काफ़ी से लोग होते हैं तो मैं आई हैव सीन कि बहुत सारे प्लेसेस में लोगों को बिल्कुल मैनर्स नहीं कि वो कौन से एटिकेट फॉलो करें जिसकी हेल्प से औरों को प्रॉब्लम ना हो और उनकी एक अच्छी इमेज सेट हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक माई न्यू एपिसोड दैट डू यू हैव अ टेबल मैनर एंड अगर टेबल मैनर आपको है तो अगर आप मेरी सारी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं यानी कि आपको टेबल मैनर है और अगर आप नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं यानी आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा तो लेट्स चेक कि टेबल मैनर्स हैं कि नहीं तो सबसे पहले बात करते हैं होटल की आप पहले बताइए होटल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस बात की होती है जो मुझे होती है वो है लोगों की चेयर ड्रैक करने से आई हेट दैट साउंड माई गॉड वेरी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हियर दैट ड्रैगिंग साउंड जो दूसरी चीज़ मैंने देखी है कटलरी साउंड पता नहीं वो uh, क्या आवाज़ करते रहते हैं खाते वक्त इतनी कटलरी को साउंड कराते हैं विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम टू द नेक्स्ट टेबल और वहाँ से क्रॉस होने वाले लोग भी बहुत इरीटेट होते हैं इस बात से जो तीसरी प्रॉब्लम होटल में मैंने ऑब्जर्व की शायद आपने भी की होगी सभी ने ऑब्जर्व की होगी वो है दे आर टॉकिंग ऑन फोन दे ऑर्डर्ड अ फूड फूड उन्होंने खाना तो मंगवा लिया बट दे स्टार्टेड टॉकिंग ऑन फोन फॉर लॉन्ग आवर्स और वो बहुत देर तक फ़ोन पर बात करते रहते हैं जिससे अगर किन्हीं को टेबल चाहिए या वो भी खाने के लिए आएँ तो उनको वो टेबल नहीं मिल पाती है एंड दे आर वेटिंग आउटसाइड वेरी पॉश होटल्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं वहाँ पर ने देखा कितने लोगों को कितनी वेट करनी पड़ती है और आपको इस सिर्फ इसलिए टेबल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कोई और अपना खाना खत्म नहीं कर रहा बल्कि वो किसी फोन पर बात कर रहा है या किसी आ, से अपने खाने के ऑर्डर का के लिए बहस कर रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्लीज कर, मत करिए अगर ऐसा करते हैं तो मत करिए बिकॉज आप एक सिविलाइज कंट्री में रहते हैं और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो चौथी चीज़ जो मैंने नोटिस की है होटल में कि वो बहुत वेटर्स या मैनेजर्स से बहुत रफ टॉक करते हैं This is also counted as a bad manner कि अगर आप किसी वेटर को बुला रहे हैं भले ही वो एक छोटे दर्जे का आदमी है या एक फोर्थ क्लास पर्सन है इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वाइट कॉलर हैं तो आप किसी को कुछ भी शाउटेड वे में बोलें या उनकी इंसल्ट करें अगर उन्होंने खाना लाने में डीले की या अगर खाना उनका रॉन्ग ऑर्डर आ गया या इन केस उनको एक्स्ट्रा स्पूस चाहिए या कटलरीज चाहिए तो वो बहुत शाउट करने लगते हैं और पूरे होटल के में जितने लोग मौजूद रहते हैं वो सब उस पर उनका कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है और आप सोचे कि आपकी क्या इंप्रेशन पड़ेगी क्या इमेज बनेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है दैट इज ओनली यू नो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे होटल के एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर दें तो स्टॉप डूइंग आर्ग्यूमेंट एंड शाउटिंग ऑन वेटर्स एज वेल एज मैनेजर दिस इज वेरी वेरी रूड बिहेवियर नो वन शुड डू दिस जो नेक्स्ट चीज आई ऑल्सो ऑब्जर्व कुछ लोग क्या करते हैं खुद के बच्चों को ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनका खुद का वो प्ले है या उनका खुद का डाइनिंग रूम है वो दे लेट देम गो टू एनी एनी टेबल एंड टू एनी वेयर इन द होटल एंड दे आर रोमिंग एंड दे आर मूविंग हियर एंड देयर और वो कई बार तो कुछ लोगों की चेयर और टेबल से भी निकल के चले जाते हैं तो विच साउंड्स वेरी बैड अगर आप ऐसा करते हैं प्लीज़ डोंट डू दिस अपने बच्चों को भी मैनर सिखाइए इससे पता चलता है कि आप ना तो खुद एडुकेटेड हैं ना आपके बच्चे एडुकेटेड हैं अगर आपके बच्चे हैं नॉटी तो नो नो प्रॉब्लम यू कैन वन ऑफ ऑफ यू अगर आप दो लोग हैं या तीन लोग हैं तो आप किसी एक जन को थोड़ी देर बाद भी उनका खाना आ सकता है एटलीस्ट वो थोड़ी देर तक बच्चों को हैंडल कर सकते हैं 
तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने होटल में ऑब्जर्व की हैं प्लीज़ बी केयरफुल इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग टू रेस्टोरेंट्स एंड होटल एंड डीज टेबल मैनर्स यू डो नॉट फॉलो तो प्लीज़ फॉलो करिएगा आज से और चेक कीजिएगा अगर आप फॉलो करते तो अपने आपको एक थम्सअप दे दीजिएगा चलिए नेक्स्ट प्लेस की बात करते हैं और नेक्स्ट प्लेस है कंपार्टमेंट्स ट्रेन कंपार्टमेंट्स विच इज़ वेरी कॉमन टू एवे हमें कभी ना कभी तो ट्रेन में ट्रैवल करना ही पड़ता है और जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जो मैंने बहुत कॉमन चीज़ देखी है ट्रेन में ट्रैवलिंग के दौरान स्पेशली कंपार्टमेंट्स में जो वॉगी होती हैं उसमें कई सारे लोग बैठे होते हैं ये नहीं कि एक साइड पे तीन तीन लोग बैठे रहते हैं अब वहाँ पर क्या होता है कुछ लोग अपना लगेज ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसमें सोना चांदी या डायमंड है और औरों का लगेज एक शिट है ओके सो दे यूज टू कीप देयर लगेज ऑन द सीट एरिया और द अंडर एरिया वो पूरा लगेज एरिया से अपना फुल कर देते हैं ताकि बाकी लोगों को कोई भी प्लेस नहीं मिले अपना लगेज रखने की कितनी गलत बात है एवरी वन इज ट्रैवलिंग एंड दे ऑल्सो पेड द पेड फॉर टिकट और उनको भी ट्रैवल करना है तो यू शुड कीप दिस माइंड कि आप कुछ ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं पूरे स्पेस को नहीं जो दूसरी चीज मैंने देखी है वो है ईटेबल्स जैसे खाने को सामान लेकर आते हैं बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारा खाना कैरी करते हैं और उसके बाद खाने के बाद वो जो अपनी पेपर प्लेट्स हैं वो ड्रैग कर देते हैं दूसरे की सीट के नीचे या वो क्या करते हैं कि खुद ही की सीट के नीचे अपने पैरों के नीचे पूरा फुल कर देते हैं उसको जूठा खाना वगैरह की प्लेट से या कॉफ़ी के मग्स पेपर मग्स से या कुछ से बहुत मतलब बहुत अजीब स्टिंग करने लगता है वो लेटर एंड दैट लुक्स वेरी वियर्ड जब आप अपने पैर वहाँ पर रखते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर पूरा खाना फैला हुआ है और जब तक कंपार्टमेंट को क्लीन करने के लिए कोई आएगा तब तक वहां पूरा मेसी हो जाता है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए आप भी ट्रैवल कर रहे हैं और लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं सब लोग एक समान है तो वी शुड फील इक्वल एंड उनके साथ भी हमें रिस्पेक्टफुल बिहेव करना चाहिए चार्जिंग पॉइंट अगर ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट है तो उसमें लोग क्या करते हैं खुद का मोबाइल पता नहीं उनका मोबाइल घर से चार्ज हुआ ही नहीं रहता कभी हमेशा वो क्या करते हैं उसमें ट्रेन पे ही आके चार्ज करते हैं और ट्रेन पे आके वो पूरे चार्जिंग पॉइंट को पूरे ट्रैवलिंग के दौरान बिजी रखते हैं एंड इसकी वजह से क्या होता है दूसरे लोग बिल्कुल भी अपने मोबाइल को अगर उनको भी नीड है तो दे के नॉट यूज दैट मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स और उसको नहीं करते इसके अलावा जो एक और चीज़ मैंने कॉमनली देखी है कि न्यूज़पेपर जनरली टाइम स्पेंड करने के लिए लोग न्यूज़पेपर खरीद लेते हैं ट्रेन में और उसके बाद क्या होता है जो पास वाले लोग हैं वो खरीदते नहीं और उन्हीं को बार बार मांगते रहते हैं न्यूज़पेपर तो अगर आपको भी न्यूज़पेपर पढ़नी है तो आप भी बोरो परचेज कर रहे हो आप बोरो क्यों कर रहे हो उनसे और पूरे टाइम वो पेपर मांगते रहते हैं जिसने खरीदी वो बेचारा एक पेपर भी नहीं पढ़ पाता उसको बस दूसरों को दान दक्षिणा करना पड़ता है तो स्टॉप डूइंग दिस अगर आपको भी न्यूज़पेपर पढ़नी है या मैगजीन पढ़नी है प्लीज़ अपनी खरीदिए अपनी पढ़िए ज़रूर पढ़िए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को ट्रबल करें कुछ लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं ट्रेन ट्रैवल करते समय कंपार्टमेंट पर पता नहीं किसी से मोबाइल पर बहस करते हैं या किसी सामने वाले बैठे आदमी से कोई पॉलिटिक्स की बात निकाल के बहस करते हैं क्रिकेट की बात निकाल लेते हैं या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत हॉट होता है जैसे कोई घटना घट गई दुर्घटना हो गई देश में पता नहीं उसके बारे में इतनी बातें करते हैं और बात करने की वजह से पास वाला बैठा आदमी उसकी तो मेडिटेशन का हो जाता है एकदम लोचा तो प्लीज ये आर्ग्यूमेंट और अपने जो ओपिनियंस हैं प्लीज अपने तक रखिए और उनको दूसरों को दे दे के बोर मत कीजिए क्योंकि सभी लोगों की ओपिनियन एक घंटे की ट्रैवलिंग में या पांच घंटे की ट्रैवलिंग में चेंज नहीं होने वाली है ऐसा नहीं है कि आप किसी को पांच घंटे में जो है वो बीजेपी से कांग्रेस का को, को फेवरेट बना देंगे या आप क्रिकेट में जो है वो न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के वो इंडियन टीम के फेवरेट हो जाएंगे उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता तो स्टॉप डूइंग दिस ये प्लीज ये आर्ग्यूमेंट्स बंद कीजिए और जो वो पेपर मांगने वाली आदत है वो भी बंद कीजिए और अपना गंदा खाना जो है वो नीचे मत डालिए वो बॉगी के नीचे और जो दूसरी चीज है वो लगेज एरिया को मत ऑक्यूपाई कीजिए और एक और चीज़ मैंने देखी कई बार लाइट्स जो ट्रेन कंपार्टमेंट में लाइट्स होती है तो जब कुछ लोग रात होती है तो वो सोने लगते हैं बट कुछ लोग क्या करते हैं बार बार लाइट्स ऑन कर देते हैं पता नहीं कुछ खोजते हैं अपना सामान खोजते हैं या कुछ पढ़ना होता है उनको या क्या करना होता है बार बार वो लोगों की नींद डिस्टर्ब करते हैं दस बज गए अगर तो डेफिनेटली सबको सोना होगा और अगर आपको नहीं सोना तो आप अपनी पर्सनल लाइट लगा लो या अपनी मोबाइल लाइट को यूज़ करो लेकिन नहीं उन्होंने क्या है पूरे कंपार्टमेंट की लाइट चालू रखनी है एंड देन दे आर डिस्टर्बिंग द अदर्स दोज वर द पैसेंजर्स दोज वर ट्रैवलिंग बाई दैट कंपार्टमेंट तो स्टॉप डूइंग दिस ये एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है कि ट्रेन डिपार्टमेंट को रेलवे को इसकी कंप्लेन फॉरवर्ड करनी चाहिए कि कुछ लोग इस तरह की हरकत करते हैं और वो बिल्कुल सिविलाइज नहीं है और अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है अपने आ
और मेस में खाना क्या होता है सस्ता होता है लोगों को बहुत कन्वीनियंट होता है वो अपने ऑफिस के या कॉलेज के बहुत पास होता है वो जगह तो ज़्यादातर लोग मेस में खाना खाने जाते हैं अब जो वहाँ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो ये मैंने बहुत सुना हुआ है उनके मुँह से जो भी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में गए हैं या भी ऑफिशियल मेसेज में जाते हैं कैंटीन्स में जाते हैं वो जो वेरी कॉमन है अपना टेबल आप खाने के बाद अपना खुद का टेबल से ना तो प्लेट सटाते हैं और उसको पूरा अनटाइडी करके डर्टी करके छोड़ देते हैं मोस्ट ही लोगों की आदत है उनका सोचना है भाई मैंने खा लिया बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है मैं जस्ट आई लीव द टेबल लाइक दिस एंड आई विल नॉट टेक द पेपर प्लेट्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ दैट टेबल तो वो हटाते नहीं एंड दैट लुक्स वेरी अन आफ्टर देयर वेन दे फिनिश देयर ई ई टेबल्स एंड वेन दे फिनिश देयर मील ये जो पहली चीज़ देखिए दूसरा क्या है वो अपनी सीट को बुक कर लेते हैं अगर वो रोज़ खाना खाने आ रहे हैं तो उनको लगता है कि बिकॉज वो रोज़ खाना खाने आते हैं तो उनकी सीट बुक होनी चाहिए जबकि मेस में या हॉस्टल की कैंटीन में या कहीं भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को बुक कर सकते हैं वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती कोई सीट बुकिंग नहीं होती लेकिन कुछ लोग हैं अरे चलो उठो आई विल आई एम कमिंग एवरी डे दिस इज़ माई सीट और फिर वो दूसरों को वहाँ बैठने नहीं देते विच लुक्स वेरी ऑकवर्ड आप कोई बॉस नहीं हो यार आप मतलब नॉर्मल हो आप और लोगों की तरह हो तो प्लीज़ उनके साथ थोड़ा सिविलाइज बिहेव करिए और किसी कोई सपोज कोई जूनियर आ गया कॉलेज का स्टूडेंट या कोई आपके बाद आपका कोई सबॉर्डिनेट है वो खाने को आया तो आप उसको बैठने को नहीं देते क्योंकि आपके हिसाब से आपकी सीट क्या हो गई है रिजर्व हो गई है अगर वहाँ क्यू है खाना लेने के लिए क्यू होती है तो वो क्यू भी फॉलो नहीं करते वो लोग वो धक्का धुक्की करके एकदम आगे आ जाते क्यू में खाना लेने को और उसकी वजह से क्या होता है जो दूसरे लोग हैं वो खाना नहीं ले पाते हैं क्योंकि टाइम होती है लिमिटेड टाइम होती है मैस में खाने की साथ साथ कई बार खाना खत्म भी हो जाता है मैस में तो प्लीज़ ऐसा मत करिए और लोगों का भी ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपनी इंप्रेशन को लोगों के सामने जो अननोन है उनके सामने इस तरह मत छोड़िए और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो तीसरी बार अपने आप को थम्सअप दे दीजिए जैसे मैं नहीं करती हूँ तो मेरे लिए थम्सअप है ओके नेक्स्ट प्लेस है मेरी समझ से एयरपोर्ट का बोर्डिंग एरिया वैसे तो यहाँ बहुत कम प्रॉब्लम होती है लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है जो मैंने खुद भी देखी है और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मुझे अक्सर बताते हैं कि एयरपोर्ट की बोर्डिंग एरिया में भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है जैसे कि कुछ लोग लगेज को सीट पर रख देते हैं जैसे उनका लैपटॉप्स वगैरह वो कैरी कर रहे होते हैं या बहुत सारी बुक्स कैरी कर रहे होते हैं क्योंकि जनरली आपको तो फ्लाइट में बहुत चीज़ें कैरी करनी नहीं है बट फिर भी अगर कैरी करनी होती हैं तो वो सामान आपके लिए प्रेशर्स है डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सीट एरिया पर रखिए और बाकी लोग जिनको बोर्डिंग के लिए आना है उनको सीट ना मिले या सपोज कई बार दो लोग होते हैं साथ बैठना चाह रहे हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं आप शिफ्ट हो सकते हैं आप उनको बैठने दीजिए क्योंकि मे बी वो कपल हैं या उनके बच्चे हैं साथ में तो थोड़ा वहाँ पर आप हमें थोड़ा उनको जो है वो कोऑर्डिनेट करना चाहिए हेल्प करना चाहिए एक चीज़ जो देखी दूसरी क्या वहाँ पर भी लोग पेपर न्यूज़ वहाँ तो मांगते नहीं है पेपर लेकिन वहाँ पेपर छोड़ते ज़रूर हैं न्यूज़ पेपर खरीदते हैं और पता नहीं सारी सीट पे छोड़ देते हैं पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है सिर्फ जस्ट फॉर शोइंग पता नहीं क्यों खरीद लेते हैं खरीदते हैं अपनी मैगजीन्स और न्यूज़ सब चेयर पर छोड़कर जो वेटिंग एरिया है वहाँ छोड़ देते हैं और चले जाते हैं कॉफ़ी के मग्स भी छोड़ देते हैं कई बार मैंने ये भी देखा बिस्किट कुकीज़ के जो पैकेट्स हैं वो भी छोड़ देते हैं उनको ड्रॉप करने के लिए डस्टबिन में नहीं जाते जबकि एयरपोर्ट की बोर्डिंग एरिया में आपको ग्रीन एंड ब्लू दो डस्टबिन मिलती है जो कि दो बायोडिग्रेडेबल और जो रेस्ट है उसके लिए होती है उसके बावजूद उसको फॉलो नहीं करते और उसको वहीं छोड़ देते हैं जो एक और चीज़ मैंने नोटिस की है वो है कि आ, कभी भी किसी को हेल्प करने के लिए नहीं आते सपोज़ कोई नया बंदा है वो पहली बार ट्रैवल कर रहा है तो उनको कई बार अपनी बोर्डिंग एग्जिट का पता नहीं होता है या कई बार उनको फ्लाइट की नंबर को लेकर कंफ्यूजन होती है तो आप बहुत बार ट्रैवल कर चुके हो आपको बहुत पता है आप बहुत स्मार्ट हो लेकिन अगर वो बेचारा सबसे पूछ रहा है तो मैंने कभी नहीं देखा है कोई उठ कर करें और उनको हेल्प करें ऐसा नहीं करते वहाँ सब ऐसे बिहेव करते रहते हैं जैसे सभी लोनली प्लानट में हैं एंड दे विल नॉट हेल्प यू एट ऑल तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए हम सब इंडियंस हैं इंडियन की सबसे पहली और प्यारी क्वालिटी है वो बहुत ही कंसर्न होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं इमोशनल होते हैं तो प्लीज उनको गाइडलाइन करिए उनकी हेल्प करिए और इससे हमारी इंप्रेशन भी अच्छी बैठती है हमारी कंट्री की इंप्रेशन भी अच्छी बैठती है मे बी वो पर्सन दूसरी कंट्री का हो और आपसे कोई हेल्प चाहता हो तो आप उनको ये दिखाइए कि आप जो है वो हेल्पफुल हैं हमारी कंट्री के सभी लोग हेल्पफुल हैं ओके और अगर आप ऐसा करते हैं तो थम्सअप फॉर यू तो और कुछ लोग क्या करते हैं जो मैंने
तो वो मूवी को क्या करते हैं वॉल्यूम में कर देते हैं अलाउड कर देते हैं जिससे कि आसपास बैठे लोगों को प्रॉब्लम होती है और वहाँ भी बच्चों को छोड़ने की जो ये प्रथा है वो बनी रहती है तो वो बच्चों को छोड़ते हैं और बच्चे दे आर रनिंग ऑल ओवर एंड दे आर डिस्टर्बिंग टू द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स एंड नॉट ओनली दिस दे मेस थिंग समटाइम्स दे ड्रॉप द ग्लासेस एंड दे ड्रॉप द पैकेट्स एंड ऑल तो ये सब प्लीज़ बंद कीजिए तो ये जो चीज़ें थी जो मोस्टली कॉमन प्लेसेज है जहाँ हमने देखी हैं अब आते हैं घर की डाइनिंग एरियाज़ में जो सबसे कॉमन है और हम रोज इसे मेंटेन करते हैं तो घर के डाइनिंग एरिया में अगर आप मान लीजिए मेरे घर कोई गेस्ट आ रहे हैं और मैंने उनको इनवाइट किया है डिनर के लिए या आपके टाइमिंग के लिए डिनर टाइमिंग के लिए बुलाया है डिनर के लिए बुलाया हो या लंच के लिए बुलाया हो तो जो कुछ मैनर्स हैं वो क्या फॉलो करने चाहिए सबसे पहले कि सर्व करते समय डू नॉट सर्व सो मच फूड ऑन इन योर प्लेट अपने कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कहीं ख़त्म ना हो जाए तो वो बहुत सारा खाना सर्व कर लेते हैं ये मैंने पार्टीज़ में भी देखा है पार्टीज़ में भी लोग बहुत सारा खाना सर्व कर लेते हैं एंड देन लेटर दे ड्रॉप डिट इन टू द डस्टबिन तो ये तो बहुत गलत बात है आपको जो चीज़ें पसंद है अगर आप सिर्फ टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो थोड़ा सा ही उसको लीजिए और उतना सारा खाना वेस्ट मत कीजिए क्योंकि कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे रहते हैं तो एक्सेस ऑफ फूड को सर्व करने की जो ये हैबिट है इसको छोड़ दीजिए जो दूसरी चीज़ आपको फॉलो करनी है वो है कि अगर आपके पास बैठे लोग अगर आप कोई चीज़ उनको चाहिए तो प्लीज़ उनको सर्व करने में हेल्प करें क्योंकि कई बार क्या होता है खाना दूर होता है तो सभी लोग उसको सर्व नहीं कर पाते तो उनको पास ऑन करें प्रॉपरली खाना लेट देम टेक इक्वली और देन यू स्टार्ट योर डिनर और लंच जो तीसरी चीज़ है वहाँ भी बच्चों को प्लीज़ अपने कंट्रोल में रखिए उनको लैपटॉप या टेलीविज़न में इंगेज मत रखिए बल्कि उनको भी खाने की मैनर्स सिखाइए उनको भी अपने साथ टेबल पे बिठाइए और उनको ये सारी बातें सिखाइए क्योंकि ये उनको फ्यूचर में सीखनी ही है तो बेटर है वो जितनी अर्ली सीख जाएं दैट इज़ बेस्ट फॉर आस जो नेक्स्ट चीज़ है वो है खाने के बाद टेबल को अनक्लीन छोड़ना या बहुत सारा खाना नीचे गिरा देना जिसके बाद जो होस्ट है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है घर को क्लीन करने में आपके जाने के बाद वो यही सोचेंगे कि मुझे इस गेस्ट को दोबारा कभी बुलाना नहीं है तो ऐसे गेस्ट मत बनिए प्लीज़ खाने के बाद चीज़ें अनक्लीन करने में उनकी हेल्प करें और उन जब तक और परमिशन ले के हेल्प करें कई बार कुछ लोग पसंद नहीं करते कि आप उनको हेल्प करें क्योंकि उनका प्राइवेट एरिया होता है किचन काफ़ी वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं सेंसिटिव होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हेल्प करें जित परमिशन लेकर ही उनकी हेल्प करें तो इससे क्या होता है ये एक मैनर है यू विल नॉट गो अराउंड आप उनके घर के कोने कोने में घूम रहे हैं कुछ लोग नॉनवेज को अलग खाते हैं वेज और नॉनवेज मिक्स नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना लेकर के उनके पूजा रूम में या बेडरूम में चले गए तो ये चीज़ को अवॉइड कीजिए अगर वो कुछ ना भी बोलें आपको तो भी लेटर वो आपके बारे में बहुत ही बुरा सोचेंगे तो ये भी चीज़ नहीं करनी है और कुछ लोगों की मैंने बहुत अजीब आदत देखी है ये तो मेरे साथ ही हुआ था एक बार मेरे घर पे पार्टी थी एंड पार्टी ख़त्म होने के बाद एक लेडी ने बोला कि उनके घर पे दो लोग बाकी रह गए तो ऐसा कीजिए जो खाना है वो पैक कर दीजिए अजीब बात है यार उन्होंने उन पूरा खाना पैक करवाया अब इतने लंच बॉक्सेस है इतनी एक्स्ट्रा बॉक्सेस नहीं होती हैं कि अब भी होस्ट आपको खिलाने के बाद पैकिंग करके भी दे तो ये बहुत गलत आदत है प्लीज़ डू नॉट से टू पैक द रेस्ट फूड एंड यू कैरी होम एंड विच लुक्स वेरी ऑकवर्ड ऐसा मत करिए प्लीज़ नेक्स्ट चीज़ जो एक और चीज़ देखिए चेयर को शेक करते रहते हैं या उससे खेलते रहते हैं या फिर क्या करते हैं बहुत सारा कटलरी साउंड करते हैं वहाँ पर भी या बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं तो दैट लुक्स कि इससे ये लगता है ना कि आप उनके घर खाने पर नहीं आए आप खुद के मोबाइल के साथ खाने पर आए तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस जिनके घर आप खाने पर आए उस पर उनके साथ प्लीज़ टाइम शेयर करें और अपना टाइम स्पेंड करें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट खाने के बाद जो है वो टेबल मत छोड़िए गंदा मत छोड़िए खाना भी मत छोड़िए अगर आप कम लेते हैं तो प्लीज़ कम लीजिए लेकिन खाना वेस्ट मत कीजिए तो ये थे कुछ मेजर टेबल मैनर्स जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं हम सबों को सीखना और अगर आप अडल्ट हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूर आप में होनी चाहिए लेकिन अगर आप अडल्ट नहीं हैं तो प्लीज़ इसको जल्दी से फॉलो कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ओके सो गिव अ लाइक टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट बाय